Ольга, здравствуйте. Да, Рад вас видеть. Огромное спасибо. Ну, не знаю, сейчас в эпоху коронавируса. Нет, <laughs> вот так, вот так да? Сюда. Вот так тебе. Как действительно ковид поменял ваш график? Поставил на паузу, быть может, некоторые проекты? Да, нас отменили в, ма в марте постановку новую, постановку потрясающую Доминео. Вот я была там в Берлине. И там я и застряла на три месяца. То есть ты не знаешь, что делать. Первые две недели вообще спала. Угу. Потому что... Ну, ну слава богу, ну, да, выспалась хорошо. Было. Я да, думаю, прекрасно. это было у всех так отдохнула, потому что давно не было отпуска, в принципе, годами. И так нас всех тормознули хорошенечко, не по своей воле. И тут, конечно, нужно было разбираться с самим собой, потому что я знаю людей, которые просто сходят с ума. И я понимаю, могу... Оказавшись в такой да, ситуации, ты изоляции, знаешь, Ты не знаешь, разрыва, к чему конечно. себя применить. Ты не можешь больше зарабатывать деньги тем, чем ты раньше зарабатывал. Ну, в общем, это катастрофа. Поэтому мы решили, как только возможно с, вот, с, приехать в Петербург, мы приедем. Я переходила пешком в Нарве, ты переходишь в мост, потому что ничего не летает в Петербург. А, вот. то есть пешком вот пешком, так, как Пешком в буквальном это смысле, сказать, да, 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 с двумя чемоданами по мосту, и вот так вот мы оказались в Петербурге. Перешли границу, да. оказались в Петербурге. Нас не остановить, русских людей не остановить. Петербург для вас это что? Источник вдохновения, источник отдыха, источник любви, источник возможность просто спрятаться от чего-то. Или что, что, что для вас Петербург? Да вы все перечислили. Нет, вы поясните. Теперь я, да? Так. Ну, я, конечно же, я здесь родилась. Если ты у тебя Петербург в ДНК есть, он останется. С точки зрения, вот давайте поговорим музыкально. Вот Петербург у вас с какой музыкой ассоциируется? Рахманинов, там, я не знаю, Моцарт. Чайковский, у меня, Чайковский. Да, пиковая дама. Чайковский. Пиковая дама, пиковая дама, летний сад. Кстати, это была постановка, где была, в детском хоре. Тимеркановская еще тогда постановка. Я живу там, где у меня сейчас вот застала моя работа, где у тебя... Твой дом, меня спрашивают часто, а у меня дом в чемоданах, понимаете? Иногда нужно уложить в два чемодана всю свою жизнь на следующие там, три месяца. У меня дом в чемоданах на три именно. месяца, вот два чемодана вот, упаковать. Так. Сейчас будет, наверное, больше, вот тут ожидаем. Здорово да. как! Поздравляю, Спасибо. искренне рад. Знаете, я обратил внимание, Оль, когда мы с вами готовились к интервью, вы передавали телефон нашему продюсеру и сказали, ни на какие звонки не отвечать, только при одном условии. Если будет слово «любимый», тогда да, тогда камера стоп. Да. Расскажите немножко о ваших отношениях. Ну, видите, мы два певца, мы познакомились на постановке ага. в Берлине, тоже петербуржец, то есть так все совпало. Знаете, вот мир так тебя все подгоняет, чтобы я просто чаще была в Петербурге опять. Да, ведь Потому что у меня вы был человек мира. Да, вы да. могли найти супруга ну, на, на, в любой точке земного шара, а вы нашли петербуржца в Берлине. Да. Вас подталкивает судьба к Петербургу. Да, именно. Говорит, не надо, не надо далеко уезжать. Ну хорошо, вы познакомились. Как познакомились? Сразу вас? На сцене. Там, и, и искр чувства этого возникло? Нет, ну мы не могли, потому что еще никаких искр, потому что мы просто дружили у нас, мы были оба не свободны. А потом, вот, как, как только он узнал, что я больше не замужем, то все, тут начал, началась бомбардировка такая серьезная. И да, уже два года мы вместе, даже больше. Мы поженились в Пушкине. Пушки, классно. Да, ага. потому что, естественно, это все было спонтанно. Ну, все решилось за три дня. У меня вот в жизни все так, знаете. Все на красное или все Оп, на черное. Импровизация, да, поставил, да, быстро, на... да, Как да. музыка. Как самое, музыка... Смешное, самое смешное, что вот это вот самый важный, наверное, самый рабочий метод у меня. Вот эта спонтанность. Если ты -то очень долго что-то планируешь, что-то структурируешь, структурируешь всегда что-то происходит, что тебе нарушит все планы. В одном из интервью вы говорили, что у вас была болезнь, и э, храни Господь, она там чуть ли не астма, астма. была. Вот. Ну, почти, и да. вот это вас подтолкнуло. У нас же как, пока петух не клюнет, да, 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 то все. мы уже не займемся. Так. А, да, так и было. Простуда очень долго непроходимая, потом был бронхит, потом я начала 
э, слышать просто сипы в легких, хрипы. Это был ужас, на самом деле. Я а для вас-то, для вас-то, оперный певец. Я хотела своими силами, а мы можем гораздо больше, на самом деле, чем мы думаем. Вижу людей, которые просто действительно, либо это очень поверхностное дыхание, либо наоборот, раздышиваешься. Но вот э, нужно понимать, что ты делаешь. Сознательно дышать, сознательно заниматься этим. Дыхание – это как пульс. Абсолютно. Как пульс. Да, да. Как и пульс хотя бы раз, дыхание. два, три раза в день по пять минут – это же элементарно. Дыхание можно, к примеру, вот взять вот эту энергию, аккумулировать ее вот в такой в комок. Да? Так. Если ты волнуешься вот отсюда, дыханием, так. ты можешь успокоиться. Дыханием ты приводишь себя в определенное состояние, которое тебе дает такой импульс к успешному спектаклю, Допустим, в вашем случае программа. Да. Нет, вот не так. Ага, ага. А гораздо медленнее. Медленнее, да? Задержались. Так, а долго держать? Ну, так. если на начальном этапе там по 5 секунд, так. 5 секунд задержка, Держать. 5 секунд. Медленный выход, 5 выход. секунд задержка после выхода. Вот выход. так. Потом да. опять вверх. Ну, я просто показываю по квадрату. Я понял, да. Потом вверх 5 секунд, да, задержали. Да, да. Потом можете по 1, 6, 7, 8. Ни о чем больше другом не, не думать. Просто, просто я дышу. как поток воздуха. Именно как, вот что сейчас выходит. происходит, как вот что ты чувствуешь в гортане. Должен просто прислушиваться к себе. Запахи да, какие-то. Да, да. Раз mm -hmm. воздух это же там великая стихия. Я сейчас э, записала свой новый диск «Колыбельных» да. на восьми языках. Ну, сейчас так все совпало, что это просто да. или, идеально было. Идеально. Очень актуально, да, идеально да, и да. крайне нужно. А это же вообще первая музыка была, когда мама укачивает ребенка. Это же вообще первая, первая музыка, это первый композитор мамы была, да? И ей не обязательно быть оперной певицей. Дур, а сейчас... какие там русские, русские там, немецкие, Русские, колыбель. немецкие, итальянские, французские, китайские, японские, испанские и... Восьмой. Э, португальский. Португ... Да, Португ... да, да. А да. какие самые красивые колыбельные? Да все красивые. Все красивые. Да, мы выбрали самые красивые. 23 у нас получилось. Причем 23 это было наше, такое мое изобретение, такая мантра колыбельная. Баю, баюшки, баю, да? Да, это... не, да, вот, да, это да, же да, структура да, такая, да? И так можешь 20 минут. Мантра, да. И ты такой в такое состояние. И ты себя в транс, ребенка в транс, да. И я вот на этой структуре построила на каждом языке. Вот мы говорим баю, баюшки, баю, да. На японском там он ороро. Там они да. И ты на каждом, на каждом, на каждом языке. Они, кстати, на японский тоже похожи очень. Вот этот лала бай бейби по-английски, да. Шлаф майнзюс из немецки, по-французски «Дормон э, э, То есть на каждом языке мы такой придумали… Вот, э... По-французски, мне кажется, не очень мелодично. Секрет счастья от Ольги Перетяковой. Дайте совет, как жить в это непростое, в это сложное, очень злое время. Дайте совет. Будьте благодарны в первую очередь. Будьте благодарны. Да, благодарность, она действительно горы сворачивает. Это мощная энергия, энергия благодарности. Да, и просто задавайте себе правильные вопросы. Вот от благодарности все идет на самом деле. Вот как мы проснулись, здоровые, да. открыли. И надо поблагодарить. Поблагодарите, да, вот хотя бы за то, что ты, есть ты сейчас Есть еще один жив. день жизни, Именно. который позволит тебе сделать еще один шаг на твоем да. пути. Просто помоги, кому-то помоги. Сделай мир чуточку лучше. Такая, ну, звучит банально, но вот если это действительно, вот ты сделаешь какое-то доброе дело, тебе гораздо легче, тебе гораздо приятнее прожить этот день будет. Ну, попробуйте, серьезно. Вы делаете вот большое дело, у вас очень классная передача. Серьезно. Спасибо большое. А вы наш зритель, мы работаем ради вас, его величество зрителя. И э, вот мы всегда в заключении нашим героям задаем такой вопрос. Продолжите, пожалуйста, после меня следующую фразу. Я, Ольга Перетядька, каждый день просыпаюсь, встаю, иду, сжигаю нервы ради того, чтобы что? Как неожиданно. Что? Ради того, чтобы следующий день был лучше. Чтобы 
улучшить качество жизни дальше. Потому что от твоих мыслей, вот эта благодарность, про которую я вам говорила, мысли потом влияют на твои слова, на твои привычки. А привычка – это твоя собственная жизнь будет. То есть и это, вот это в этом осознанном состоянии быть благодарным и менять чуть-чуть, по, вот по мелочек по какой-то. Сначала свою Лучше, жизнь, именно. а потом других. Окружает, а потом изменить этот мир к лучшему. Да, изменить этот мир. Себя начать. Только. А начать себя. Mm. Я в смысле, это очень глубокие слова. Мечтал всегда, но не мог дотянуться из зала вам. А вот теперь от пульса города телеканала Санкт-Петербург. Радуйте нас вашим Спасибо творчеством большое. волшебным. Спасибо, Спасибо большое. Спасибо. Стоп, запись окончена.